memorias azules. Esas preguntas que todos los hinchas de Millonarios queremos hacer a directivos, jugadores y personajes de la vida diaria embajadora. Conduce Luis Eduardo Martínez. Losmillonarios.net Hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia. Muy buenas a todos, estamos acá en Memorias Azules con el profesor Jorge Luis Pinto. Profesor, bienvenido. Un gusto saludarlos a todos. Profesor, ¿cómo se hace usted hincha de Millonarios? Muy chico, ¿no? Estaba por ahí en quinto bachillerato, cuarto bachillerato, cuando la imagen de, de Millonarios a través de la radio, que se oían los partidos y todas las cosas, lo poco de la televisión. Y lógico, la comunicación que había entre los compañeros del colegio que se daba, ¿no? Eh, usted nació en San Gil, sí. un santanderiano. ¿Qué le decían sus amigos al ser hincha de Millonarios y no ser hincha del Bucaramanga? No, habíamos varios hinchas de Millonarios, ¿no? Había el sentimiento indudablemente de Bucaramanga, pero eh, habíamos varios en el colegio que éramos hinchas de, de Millonarios. Eso normalmente se hace eso. Y se convive con esos grupos de que hay amigos hinchas de un equipo. ¿Cuáles eran sus ídolos o sus jugadores referentes en esa época que usted era hincha sí. de Millonarios? De muy chico, los primeros que empecé a oír fue Maravilla Gamboa, que era el que más se oía. ¿no? Después vino la generación de Ferrer, Ferrero, eh, bueno, Maravillita Lima, que es de los que más se recuerda en ese momento. Eh, estaba el tiempo que estuvo aquí el brasilero Plinio, que fue una figura extraordinaria. Y bueno, ya más atrás por nombre y eso, lo del Pibe Díaz y todo ese grupo de jugadores que uno oía por la radio, ¿no? De muy chico, sesenta y pico, sesenta y seis, Marino Klinger. Eh, era un grupo diverso y, y muy reputado, ¿no? Eh, ¿Cómo llegó usted a Millonarios? ¿Cómo queda involucrado por primera vez al club? Yo llego a Millonarios porque el doctor Ochoa, que era el técnico de Millonarios, eh, le hacemos un homenaje, los graduados y especializados en fútbol en la Universidad Pedagógica. Y él dice, bueno, yo me llevo uno. Entonces vinimos aquí a, al Salesiano, muy cerca de acá, que estaba por ese tiempo Millonarios entrenando ya que había dejado la, la sede de Minuto de Dios y estaba esperando pasar hacia la acá de, enfrente. Y vinimos varias veces y entrenamos y él nos ponía a hacer trabajos con el uno, con el otro y eso, y con un grupo de jugadores y en fin. Y como a los dos meses no tengo esa actitud de eso, él nos llamó o nos habló a los tres, cinco que ya venía, habíamos y dijo no, me quedo con este. Y este era yo. Y queda involucrado en millonarios y este sí. lo manda para Alemania. Y la mandada de Alemania es relativa, ¿no? sí. Millonarios me apoyó, pero la ida a Alemania mía es una beca del gobierno alemán que me dan a mí, que me la gano a través del ICTES, con un médico, con un físico nuclear, con un ingeniero civil y con una bióloga. Y los cinco fuimos a Alemania a hacer la especialización y eso. Eh, ¿Lo que aprendió usted en esa época, hoy todavía sigue siendo vigente? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de orden, de manejo... De pronto no de entrenamiento, porque los entrenamientos han cambiado del cielo a la tierra, ¿no? Pero sí, mucho orden, el mismo vestir, la ropa, la utilería, todas esas vivencias que uno adquiere, eh, la forma de las charlas del médico Ochoa, todo eso, pues siempre es un aprendizaje que se ha ido perfeccionando, pero que queda una base. Todavía se habla con el médico Ochoa, yo lo vi a usted recibir el, el premio en nombre de él, como uno de los mejores técnicos de, en la historia del fútbol colombiano. Sí, sí. Siempre que voy acá le voy a visitarlo, ¿no? Ya él está un poco más en casa y los años y eso. Pero está bien. Hemos, hablamos muy seguido de eso. ¿Hablan de millonarios? Sí, claro, total. Se comprometió que si peleamos el título viene a Bogotá. Ja, esa es una, una, buena, sí. una buena premisa. Usted llega al camerino de millonarios... Sin ser jugador, ¿sintió algún rechazo en la época, en el 84, en esa época, por los jugadores o siempre...? No, que yo haya sentido algún gesto, no. Puede ser que haya existido, ¿no? pero así directo no. Ya había quemado las etapas y ellos me, ya me conocían porque, 
Muchos de ellos los tuve en la Selección Colombia en el año 79. Yo fui preparado físico de la Selección Colombia. Entonces ahí tuve a todos, a Willington, a Ernesto Díaz, a Hernanda Río Herrera, a Pedro Zape, a Miguel Escobar, a, a toda esa generación extraordinaria del fútbol colombiano. Entonces ellos ya me conocían la, la mayoría. Entonces ya cuando regresé de Alemania, pues ya tenían una idea diferente. Eh... Su primera época de técnico de Millonado le tocó con figuras de, de nombre, sí. con un fútbol colombiano lleno de figuras. Sí. ¿Era muy difícil el camerino o...? No, era, era complicado, pues no complicado, pues son jugadores que también eh, sabían entender todo, ¿no? Pero no, yo creo que esa generación de jugadores como Ivalda, Bantuín, Iguarán, Córdoba, Cabrera, Funes, eh, en fin, ¿no? Yo creo que... Yo no, no sentí así algo especial, ¿no? Indudablemente ¿Eh? que eran jugadores más hechos y más formados que de pronto algunos o con más roce futbolístico. Usted trae a Carlos Valderrama Millonarios. Sí. En una entrevista del 84, <coughs> sí. habla muy bien de él. Es sí. un jugador que le, ha, que le ha aportado mucho al equipo. ¿Por qué el pío Valderrama no se pudo mantener en Millonarios? A él le costó un poquito la altura. La venida a la altura siempre le da duro, ¿no? Y era un proceso de adaptación, que no era fácil, como le ha pasado a muchos equipos, a muchos jugadores, ¿no? Eh, yo lo dejé en Millonarios, ¿no? Sí. Que sea claro y eso, yo lo dejé en Millonarios y le pedí el favor que no lo vendiera. Después de que yo me fui, lo vendieron. Eso ya es cosa de otro tema, ¿no? ¿Qué, qué le impresionaba más de él? No, el talento, es que yo lo conocía desde juvenil, porque lo había tenido de juvenil en Unión Magdalena. Y sabía el talento que tenía y todo. Que aquí le había costado por la velocidad de juego, por la altura, por todas las cosas. Pero me acuerdo un partido que jugamos en Manizales, eh, que ganamos, creo, en Manizales de noche. Y saliendo de la cancha, Norberto Molina, que era el capitán, me dijo una frase histórica. Profesor, tenemos 10 para 10 años. ¿Ve? Y se okay. nos va. Y no, y su partidazo y toda la cosa. Al final, en junio, de pronto los directivos están molestos por algunas situaciones que se dieron en algún momento. Entonces, están de alguna manera molestos. Y después fue en el Cali, sí. con Redín, mm. creo que una de las parejas más, mm. más so, famosas de fútbol colombiano. Cierto. ¿Por qué no salimos campeones en el 84, profesor? Había una situación muy compleja, ¿no? Habían equipos como Nacional, como, como América, y lógico millonarios que... Viene en una lucha brava. Hubo muchos problemas arbitrales, ¿no? Muchos problemas arbitrales. Martínez Bazán, que no se me olvida a mí el nombre de él, jugando en Barranquilla, nos expulsa a Calero. Anula un gol de Calero, bueno, expulsa a Antuín, no me acuerdo cuál de los dos. Complica el partido de una forma más fea, diría yo, ¿no? Esa imagen la tengo por siempre, porque era el primer año que yo dirigía, el primer título a mi edad y toda la cosa. Y lo perdimos de esa manera. Usted ya en el 84 hablaba de la importancia del video. Sí. Toda la vida. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le dice a los nuevos técnicos, a los nuevos hinchas, la importancia del video? ¿Por qué es tan importante? Porque es, es, es observar lo que uno hace, analizar y corregir y cambiar y verse uno. Parece que yo llegué a Millonario en el año 76 y yo era el que le manejaba el Betamasi y todas las cosas al doctor Ochoa. Quimbaya, que era una persona que trabajaba en la televisión, era el que viajaba a grabar los partidos, porque nadie grababa los partidos. ¿no? Entonces, y los veíamos siempre, los viernes en la tarde a las 5 había siempre video. Y el médico pues exponía y, ese, y clarificaba. Eso es bueno, ¿no? yo pienso que es una enseñanza didáctica muy importante. ¿Los jugadores de ahora se interesan por el video? Sí, les gusta. ¿no? Sí, yo pienso que asimilan y aparte que ya han visto gran parte de lo que uno ve en el video por rato porque la televisión facilita todas las cosas. ¿Cuántos partidos ve usted diarios? No, a veces dos, tres, eh, mínimo uno, depende el momento, ¿no? Sí, depende el momento en que estemos compitiendo o los que vengan, los videos que vean o, o el fútbol que haya, ¿no? Profesor, usted se va de Millonarios y vuelve en el 98 con un equipo totalmente distinto, mm. no, no con tantas figuras, un equipo más... Un momento de crisis. De crisis. Mm. ¿Qué sintió volver así y ver a Millonarios? Y así todo llegó a la final. Sí, no fue fácil, ¿no? Millonarios, esa época fue muy difícil por la parte administrativa, 
vino la época de cambio de directivos, de propietarios, eh, vino la discusión jurídica que había, que no se sabía qué pasaba, en fin. Entonces yo eso repercutió mucho, especialmente en la contratación de jugadores, que difícilmente se pudieron contratar jugadores, ¿no? Pero, más, sin embargo, se hizo un trabajo con muchos jóvenes, me acuerdo bien ese día, ese año. ¿Alguna diferencia entre el Camerino del 98 y el Camerino del 84? ¿Usted qué? ¿Y usted con un poco el, camino, de el Camerino del 98, el de no, del 84 más maduro, ¿no? Muchos jugadores hechos. El, el Camerino del 98 más joven, mucha gente inexperta, más cambios, ¿sí? Eh, de alguna manera con dificultades económicas que siempre repercute eso en, en, el, en lo que es en sí la, la tranquilidad del equipo Vuelve usted a Millonarios ¿Cómo lo convence Gustavo Serpa y Enrique Camacho? De sí volver? Era fácil el momento, ¿no? Porque la misma, llegar a tomar a Millonarios fuera de octagonales que era un hecho muy complejo no nunca pasaba eso ni antes cuando era hexagonal ni después cuando era octagonal pues siempre eh, la expectativa y el, el temor, entre comillas, ¿no? De poder levantar el nivel del equipo, de poder eh, encontrar lo que siempre el aficionado de Millonarios quiere, que es estar primero o en los primeros lugares. ¿Ha llorado por Millonarios? Pues sí, sí. Muchas veces usted habla con los medios y se le siente el amor y el sentimiento por Millonarios, pero digamos, ¿ha llorado en su casa? ¿Ha sufrido por Millonarios? Sí, claro, sí, muchas épocas. Yo tengo una anécdota con usted muy linda. En la época de crisis, creo que 2002, 2003, yo estoy comprando mi boleta en la Torre Norte del, del estadio, antes sí. ahí, y usted estaba al frente mío. Sí. Entonces yo le digo, profesor Pinto, ¿usted por qué compra boleta si, si usted puede entrar gratis? Sí. Y usted me dice, en los momentos difíciles es cuando hay que apoyar el equipo, por eso yo compro mi boleta. Sí. Y eso me dejó marcado mm. porque pues... Ya te amo. Eh, usted en los momentos que no fue técnico de Millonarios siempre fue sí. temperamental y defendió muchos sí. equipos, peleó contra Millonarios cuando le tocó pelear sí. y después usted sale con esas y demuestra el compromiso de lo que es un hincha ¿qué le dice usted hoy a la hinchada que necesitamos el apoyo que necesitamos que sí. esté en el estadio y no ha, no, ha, no ha acompañado tanto? que el que tenga sentimiento por la camiseta de Millonarios tiene que acompañarlo a, a su momento de expresión que es el partido el fútbol, el juego ¿Sí? y que hay que estar presente que no se puede ser hincha de palabras o a la distancia ¿sí? el primer partido que yo le vi a Millonarios si no estoy mal fue como en el año 69 o 70 que me vine de San Gil Millonarios Deportivo Cali 2-1 ganó Millonarios Gustic no hizo el gol y eh, este arquero argentino le sacó una bola con la, con la cabeza Agustín, me acuerdo, un jugador brillante que había estado en Millonarios y que se había ido para el Cali, ¿no? ¿Ve? Eh, yo creo que son eh, momentos que el hincha que siente la camiseta tiene que tener la expresión de apoyo. Y la única expresión de apoyo que hay para ir para Millonarios, el hincha es ir a fútbol. ¿Qué es lo que más le gusta de este equipo, de su equipo? Bueno, la, la prestancia que tiene, la imagen que ha tenido siempre. Eh, la finura en todos los gestos. Usted no se imagina cómo fue la, el análisis que me contó don Alfonso Seños de mandar a hacer el escudo. El escudo se mandó a hacer en, en España. El diseño y el corte del escudo y todas las cosas. Y todas las vivencias que tuve con mucha gente de, de, del, del viejo millonario, ¿no? Hinchas directivos extraordinarios, ¿no? ¿Eh? Entonces eso lo va compenetrando. Eh, bueno, el color que más me gusta a mí es el azul, ¿no? Aparte de que millonario del color que más me gusta a mí es el azul. Entonces uno como que conjuga todos esos detalles, ¿no? Y el equipo del 2019, su equipo que está hecho por usted, ¿qué es lo que más le llama la atención y lo, y lo enorgullece? La integ integración que hay, la convivencia que hay entre los jugadores, ¿no? la amistad que hay entre los jugadores, eso me encanta. Es un equipo que no tiene figuras. Es un equipo sí. difícil que le gane. Porque todo el que entra apoya y ayuda. O sea, no, no, no se lesiona uno y está entra el otro. Sí, y, porque es la condición la de equipo. Que los suplentes, que la llanta de repuesto tienen que estar a la par, a la llanta que va de primera. Y esa es una mentalidad. Y lo otro, el método de entrenamiento. Que entrena todo el mundo lo que tiene que hacer el equipo profesional. Y lo sabe hacer. 
¿Liderar es convencer, profesor Pinto? Sí, liderar es dirigir, es convencer, ¿sí? orientar. Me parece que hay un top de palabras que, que tiene que tener la persona que lidera, ¿no? ¿Eh? Eh, querer, pero también saber exigir, ¿no? Eh, porque esa es la confusión, que a veces el cariño, como con los hijos, por el cariño se pierde la exigencia y no puede ser así. Y el compromiso, ¿no? El compromiso de que no sea porque uno está acá o porque le pagan un sueldo por esto, sino porque quiere uno triunfar y hacer las cosas mejor con esta camiseta. ¿Cómo se ven 15 días? Me gustaría verme peleando el título, ¿no? Pero vienen estos tres, cuatro partidos, tres, que son duros y que tenemos que asegurar nuestra clasificación. Defíname en dos o tres palabras, Alfonso Senior. Un hombre brillante, de un amor por millonarios inmenso. Y Gabriel Ochoa, profesor, como siempre, un poco emocionado. Eh. Sí, no habrían palabras para pensar lo del doctor Ochoa, como hombre, como amigo, como como maestro para mí, que me enseñó tantas cosas, me dijo tantas cosas, eh, me apoyó, ustedes saben, la avenida del 84 millonarios, ¿cómo fue, no? ¿Cómo fue, profe, no recuerdo? Que Hermes Tamayo, que era el presidente, había quedado eliminado en Cali, con el profesor Mojica, y fue le dijo al doctor Ochoa que le recomendara un técnico. Entonces el doctor Ochoa le dijo... Usted ha tenido técnicos brasileños, argentinos, uruguayos. Yo a la única persona que recomiendo, si la quiere llevar, es al profesor Pinto. Yo acabo de llegar de Alemania. Yo hacía un mes, dos meses había llegado de Alemania. Eso me lo contó él mismo. El mismo don Hermes Tamayo me lo contó. Que fueron eh, detalles muy grandes. Me preguntaba por Alfonso Señor, ¿no? Eh, aparte de lo que hizo por mí, por ejemplo, detalles como este. Cuando yo me iba para Alemania a estudiar delante mío llamó a su secretario general de FIFA el señor Blatter y le dijo delante mío Joseph va para Europa a estudiar el profesor Jorge Luis Pinto de millonarios hágame el favor y me le apoya y me le entrega todo a Joseph Blatter que era secretario administrativo general de la FIFA y él era vicepresidente de FIFA ¿Ve? Llamó al, al presidente de la Federación Española de Porta a Barcelona y le dijo, va para allá nuestro representante, el profesor que está trabajando con millonarios, tenga la bondad, me lo atiende, me ayuda porque él va a ir al Barcelona a ver trabajos y toda la cosa. Delante mío hizo esas llamadas. ¿Ve? Detalles como estos. Vivía yo en Alemania, que lo sabía. Iba a ir al Mundial de España 82 y lo llamé. Y le dije, oh, don Alfonso, necesito las boletas para el Mundial, para estos partidos. Me dijo, mándeme la, el urgente en un FAS el, el, número, el número de los partidos, porque el Mundial se define por partidos. Ya, llegué a Madrid, el Hotel Melía o el Hotel FIFA, lo busqué. Y me dijo, tome, aquí están sus boletas, valen 800 dólares, no sé qué y todo. Eso hacía Alfonso Senior. ¿Ve? En esos detalles tan hermosos que él tenía. ¿no? De fin, a mí me ha gustado ser. Un hombre inquieto apasionado por el fútbol, que nació con esta camiseta, lo que he visto, nació porque su papá, que lo conozco mucho, también es muy hincha de millonarios, y muy allegado a ese grupo de Alfonso Senior y todos ellos, ¿no? Entonces, eh, siento que, que, que está viviendo ese proceso soñado de todo, apasionado por el club, y más en su estatus de ejecutivo, de hombre de empresa, que quiere darle a millonarios. ¿Qué significa para usted la hinchada de millonarios? Una hinchada apasionada que ama a su equipo, que muchos de ellos vieron grande a millonarios y se sienten golpeados a veces de verlo, no siempre en el primer lugar, que se acostumbraron a ser ganadores y que eso impregna, eso viene, porque uno le dice a algún amigo o a algún hijo o a alguna persona llega millonario y no millonarios tienen que ser siempre primero, entonces a veces golpeados no por ese vaivén que ha tenido millonarios. Y para terminar, profesor Pinto, un mensaje para todos los hinchas. Que acompañen la camiseta, que no solamente sentirla, sino ir a acompañar con el grito y la presencia al estadio, porque eso es lo que más quiere el jugador, 
El lugar se siente como protegido, como respaldado cuando ve el estadio lleno. Y eso es lo que queremos. Profesor, muchas gracias. Eh, esperamos que nos dé una libertad. Dios quiera. Gracias.